வெல்கம் டு தூய பாலு நற்குணங்கள் அடங்கிய மில்கி மிஸ் பன்னீர் மற்றும் மிஸ்டர் கோல் கடலனை வழங்கும் அடுப்பங்கரை பவர்ட் பை எஸ் கே எம் பூர்ணா ரைஸ் பிரான் ஆயில் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் அட்டிகா கோல்ட் கம்பெனி நம்ம அடுப்பங்கரை நிகழ்ச்சியில் விதவிதமான ரெசிபிஸ் எல்லாம் டெய்லி பார்த்து ரசித்து வீட்டில் சமைச்சு ருசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கும் உங்களுக்காக புது புது ரெசிபிஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷெஃப்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம அடுப்பங்கரையில் டுடே ஸ்பெஷல் என்னென்ன ரெசிபிஸ் இருக்குதுன்னு வாங்க பார்ப்போம் வணக்கம் <laughs> ஓகே ஸோ பார்க்க வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராக தெரியுறீங்க அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை ஜாலியாக பேசுவீங்க அதை நான் இப்போ பார்த்துருவேன் சமைக்கும் போது தெரிஞ்சிடும் ஸோ தாரணிமா எங்களுக்காக என்ன சமைக்க போகிறீங்க தூதுவளை காராமணி வடை பண்ண போகிறேன் தூதுவளை காராமணி வடை அடடா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அடிக்கடி வீட்டில் சமைக்கிறதோ ஆமாம் காராமணி வந்து ஹைலி ப்ரோட்டீன் இல்லை ஆமாம் வெள்ளை காராமணி வந்து வெஜிடேரியனாக இருக்கவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் தேவைப்படுறது போது அந்த காராமணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கூடவே தூதுவலை வந்து மெடிஷனலாக யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் இந்த கோல்டுக்கு இந்த சீசனுக்கு அதை யூஸ் பண்ணால் ரெண்டுத்தையும் கா காம்பினேஷன் பண்ணி பண்ணோம்னா ஹெல்த்தி வைஸ் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு கோல்டு இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்காக தூதுவலை காராமணி வடையோடு வந்திருக்க உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ நம்ம ரெசிபி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சன் குயின் தாரணிமா நமக்காக வந்து தூதுவலை காராமணி வடை செய்ய போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குன்னு வர சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வடை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் தூதுவளை காராமணி வடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் காராமணி ஒரு கப் தூதுவளை சிறிதளவு வெங்காயம் ஒன்று அரிசி மாவு சிறிதளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சிறிதளவு தேங்காய் தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு கருவேப்பிள்ளை சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு தூதுவளை காராமணி வடை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்தாச்சு அதை தாரணிமா எப்படி செய்ய போகிறாங்கன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா தாரணிமா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து காராமணியை அரைக்கணும் ஸோ காராமணி ஆல்ரெடி நம்ம ஊற வச்சுருக்கோமா ஆமாம் ஊற வச்சு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸே வந்து காராமணி வந்து மிக்சியில் வந்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வெளில காராமணியை மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ தாரணிமா நீங்கள் சொன்ன பேஸ்ட் இது தானே ஆமாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது இதை இந்த பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை எல்லாமே இதில் கலந்துட்டு வடை தட்டி போட போட போகிறோம் ரெடி பண்ணிடலாம் தேங்காய் பூ போட்டிருக்கோம் தூதுவளை கீரை போட்டிருக்கோம் ஆனியன் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இப்போ ஆல்ரெடி உப்பு போட்டு அரைச்சாச்சு இப்போ பெருங்காயத்தூள் போடப்போ பெருங்காயம் இப்போ கொஞ்சம் அந்த கிறிஸ்பினஸ்க்கு அரிசி அரிசி மாவு போடுறோம் ஓகே கம்மியாக போட்டால் போகிறோம் ஆமாம் ஓகே வீட்டில் யார் யார் இருக்காங்க வீட்டில் என்னோடய ஹஸ்பண்டு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் மேரீடு எனக்கு ஒரு ஆறு வயசில் ஒரு பேத்தி இருக்கா ஒன்றரை வயசில் ஒரு பேத்தி இருக்கா நாலு வயசில் ஒரு பேரன் இருக்கான் ஸோ இந்த வடை எந்த குட்டி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எங்கள் பேரன் பேரன் பையன் பேத்தி குட்டி பேத்தி பா சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க லைட்டாக உப்பு வேணா கொஞ்சம் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ எந்த ஏஜ்லேருந்து நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கா ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் ஓகே தாரணிமா நம்ம வடைக்கான அந்த மாவெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் தட்டி போட தட்டி போட வேண்டியதா இது என்ன கேள்வி அப்படின்றாங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ நாங்களும் நிறைய வடை பார்த்துருக்கோம் மெது வடை மசால் வடை வாழைப்பூ வடை கீரை வடை ஆனால் இந்த தூதுவளை காராமணி அப்படிங்கிறது எப்போலேருந்து நீங்கள் செய்கிறீங்க இல்லை சும்மா நானே தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதா இது அப்படிலாம் இல்லைப்பா இப்போ நம்ம எது வந்தாலும் கீரை வடைன்னு சொல்கிறோம்ல இது ஒன்றாம் தான் கீரை தான்
ஓகே சோ இது வந்து எந்த கலர்ல மாறினா எடுத்துறலாம் இந்த ब्राउन கலரா லைட் ब्राउन தான் வேண்டியது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு இது இதுவா டை கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் டீ நிறைய வச்சோம்னா காராமணின்றதுனால சீக்கிரமா கலர் வந்துரும் அது அப்ப உள்ள வேகாம போய்டும் அதுக்காக கொஞ்சம் நம்ம நிதானமா வந்து பண்ணலாம் சோ நம்ம வடை சுட சுட ரெடி காராமணி வடை செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற வைத்து அரைத்த காராமணி தேங்காய் துருவல் தூதுவளை வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பெருங்காயத்தூள் அரிசி மாவு மற்றும் உப்பு சேர்த்து நன்கு கலந்து வடைகளாக தட்டி எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான தூதுவளை காராமணி வடை தயார் ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஸ்நாக் தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க தூதுவளை காராமணி வடை ஸோ பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா தாராளமா எஸ் தேங்க்யூ அண்ட் இதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு சட்னி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி சட்னி பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருக்குது டேஸ்டியாக இருக்குது அண்ட் சுட சுட சாப்பிட்டா வந்து எத்தனை வடை உள்ளே போதுன்னே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தாரணிமா அரிசியான உங்கள் ஸ்கெடியூல எங்களுக்காக வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வடையை சொல்லி கொடுத்ததுக்கும் அறுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்கும் நன்றி மிக்க நன்றி எனக்கு நான் என்னை வெளிப்படுத்திக்கிறதே கிடையாது இது இந்த ஜெயா டிவி மூலியமாக நான் இந்த வெளியில் வந்து இந்த ஒரு ஷோ மூலியமா நானும் என்னால் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த ஜெயா டிவிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம அடுப்பாங்கரையோட ஃபேவரட்டான செக்மெண்ட் பார்க்க போறோங்க எஸ் எஃப் தாமு வர போறாரு டீன் கிச்சன் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ தாமு சார் இன்னைக்கு டீனேஜர்ஸ்க்காக என்ன ரெசிபி கொண்டு வந்திருக்காருன்னு வாங்க பார்ப்போம் வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழக்கம் அடுப்பங்கரை டீன் கிச்சன் நம்ம டீன் கிச்சன் சொல்லும்போது நிறைய ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைங்க அதே மாதிரி காலேஜ் படிக்கிற குழந்தைங்க நம்ம சேனலை நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த சேனல் பார்த்தா தான் டீன் கிச்சனை பார்த்து நிறைய கற்றுக்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சன் வந்திருக்காங்க விஷ் மாயா இல்லை விஷ் மாயா தானே உங்களை பற்றி சொல்ல நான் வடபழனியிலேருந்து வரேன் சரி என்ன படிக்கிறீங்க படிக்கிறேன் ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க ஜவஹர் வித்யாலயா வா உங்கள் சமையல் ஆர்வம் இருக்கா அப்படியா சமைப்பீங்களா எந்த மாதிரி டிஷ் தான் சமைச்சிருக்கீங்கடா ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுவேன் என்ன ஸ்வீட் பண்ணுவீங்க அவல் கேசரி வா அப்புறம் அப்புறம் பனீர் பட்டர் மசாலா அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா நீங்க அப்படியா ஓ ஓகே உங்க லைஃப்ல என்னவடா வரணும் வரணும்னு ஆசை பண்றீங்க எனக்கு செஃப் ஆகணும் வாவ் மை விஷஸ் டு யூ ஓகே இன்னைக்கு விஷ்மயாக்கு நம்ம சொல்லி தர போற டிஷ் ஒரு கலக்கலான மஷ்ரூம் chili fry chinese style ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ் அது செய்யப் போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எங்களுடைய ஜாயின் பண்ணி செஃப் ஆவறதுக்கு எங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் and my prayers to you God bless you. So, on the mushroom chili fry, I'm going to go to the kitchen. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. இன்னைக்கு நம்ம டீன் கிச்சனில் விஷ்மயாக சொல்லி தர போகிற டிஷ் ஒரு அருமையான மஷ்ரூம் சில்லி ஃப்ரை சைனீஸ் ஸ்டைலில் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் மஷ்ரூம் சில்லி ஃப்ரைக்கு தேவையான பொருட்கள் காளான் இரநூறு கிராம் குடமிளகா அரை நம்பர் பச்சை மிளகா நாலு நம்பர் மிளகுத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி வெங்காயம் வந்து ரெண்டு நம்பர் வெங்காயம் அண்ட் சோயா சாஸ் நாலு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் மூணு டீஸ்பூன் அழகாக இருக்கிற விஷ்மையாக பண்ண போகிறாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே என்ன ஊற்றுங்க வெங்காயம் போடுங்க அந்த வெங்காயம் இல்லை இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் ஐயா ஓகே அப்படியே போட்டுருங்க சூப்பர் குழம்புலாம் வச்சுட்டுக்கோங்க அப்படியே போடுங்க சூப்பர் வா கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு அறுவை போடுங்க என்ன பண்ணுறீங்க மஷ்ரூம் போட்டுங்க அக்கா கரண்டி எடுத்துகிட்டு போடுங்க கரண்டி எடுத்துகிட்டு போடுங்கடா போடுங்க அப்படியே போட்டுங்க வெரி குட் உப்பு போடுங்க நல்லா போடுங்க என்ன கொஞ்சம் போடலாம் யா 
கிரேட் ஓகே ஓகே அது போட்டு அது போட்டுங்க சூப்பர் ஆ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோமா இது டிஷ் ஒரு பேர் மஷ்ரூம் சில்லி ஃப்ரை இப்படி பண்ணிங்க மிளகு தூள் போடுங்க 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 கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க சூப்பர்ரா வெரி குட்ரா சில்லினால் காரம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் காரம் சேர்க்கலாம் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் நல்லா வதைக்கோங்க சூப்பர் வா லவ்லி என்ன பண்ணுங்க சோயா சாஸ் எடுங்க விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் விடுங்க இன்னும் இங்கே அரை மிஸ் பண்ணிக்க அதனால் சொல்கிறேன் ம் ஓகே டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க ஆ ஓகே அது தான் ரெண்டு டீஸ்பூன் போகணும் அவ்வளோ ஃபுல்லாக ரெண்டு டீஸ்பூன் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அலக்கல் ஓகே ஒரு ரீக்கா பார்த்தலாம் வெங்காயத்தை க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிடும் தந்தினே பிரிச்சிட்டோம் ரெண்டு கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணேன் ரெட் அண்ட் க்ரீன் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி காளானை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் கேப்சிகத்தை வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு போட்டோம் காலார் போட்டு வதக்கிட்டோம் மிளகு தூள் போட்டோம் உப்பு போட்டோம் இதில் சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு சில்லின்னு சொன்னதால் மஷ்ரூம் சில்லி ஃப்ரைனால் பச்சை மிளகா நாலு போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வந்தால் நீங்கள் நாலு போட்டுக்கலாம் மீன் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கலக்கலான ட்ரையான ஒரு மஷ்ரூம் சில்லி ஃப்ரை ஸ்டார்ட்ராகவும் சாப்பிட்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்லாம் தோசையோடு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம விஷ்மயா ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க அழகு குழந்தை எட்டாவது தான் படிச்சுருக்காங்க இந்த அது இருந்தாலும் நம்ம குக்கிங்கில் ஆரம்பி சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்கடா சூப்பரா வாவ் ஓகே கை எடுத்து இதை எடுத்துரு வாவ் செமையா இருக்கு தேஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா வாங்க இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சனில் விஷ்மயா கலக்கலான சூப்பரான ஒரு மஷ்ரூம் சில்லி ஃப்ரை எச்சு ஊறி அடிச்சேங்க பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க வி விஷர் ஆல் த பெஸ்ட் டு பிகம் அ ஷெஃப் கிரேட் ஷெஃப் இந்த கண்ட்ரி ஓகே விஷ்மயா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி நீங்கள் நல்லா கைட் பண்ணீங்க ஸோ நல்லா இது நல்லா வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நல்லா இருந்துச்சு இங்கே ஸோ கியூட் பேசுறது அழகாக பேசுறீங்களா நீங்கள் ஓகே சாப்பிட்டு பாருங்கள் மஷ்ரூம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி அழகாக வந்துருக்குன்னு ஏ ஊதி ஊதுறா சுழுதுறா சைடில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா டாப் நாச்சர் டாப் நாச் ரைட் வெரி குட் ஒரு உண்மையாகவே வந்து இந்த மஷ்ரூம் சில்லி ஃப்ரை கலக்கலாம் வந்துருக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அஷி சேட் டாப் நாச் இந்த குழந்தை இவ்வளோ அழகாக பண்ணதால் வச்சுக்கோங்க அஸ்வின் ஹோம் ஸ்பெஷல் ஸ்வீஷன் ஸ்நாக்ஸ் வழங்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தன கிஃப்ட் ஆம்பர் விஷ்மயா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அசால்ட்டாக பண்ணி முடித்தாங்க ஒரு சைனீஸ் டிஷ்ஷை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எங்களோடு சேர்ந்து சமைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாங்க என்னோட சேர்ந்து சமைக்கலாம் ஸோ அடுத்த டீனை சந்திக்கிறவங்க விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 அடுப்பங்கரையெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஒரு சமையல் நம்ம ஒரு சமையல்லேயே நிறைய விதமான வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குங்க நம்ம பாரம்பரியமான நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது நமக்கு தெரியாமல் ஸோ அந்த ரெசிபியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக மிஸ்டர் கிருஷ்ணா ரெடியாக இருக்கார் வாங்க பார்ப்போம்
நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மூணு நாள் ஐட்டம் பண்ண போறோம் அதுல மெயினா வந்து நம்ம பண்ண போறது என்னன்னா தாச்சா ஏன்னா நீங்க வீட்டுல வந்து மட்டன் பிரியாணிக்கும் சரி சிக்கன் பிரியாணிக்கு சரி இந்த மாதிரி நெய்ச்சோருக்கும் சரி அந்த தாளிச்சா ஊத்தி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது டேஸ்டே வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த தாளிச்சா செய்யறது எப்படி நம்ம முக்கியமா பாக்க போறோம் இது வேற பேர் தாளிச்சாடா அந்த நெய் சாதத்துக்கும் தாளிச்சாக்கும் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அது வேற லெவல் சொல்ல முடியாத ஒரு டேஸ்ட் அதான் நம்ம செய்ய போறோம் நல்லா தாளிக்கலாம் என்ன ஊத்துறங்க தாளிச்சாக்கு முதல்ல எண்ணெய் ஊத்து இப்போ கொஞ்சமா ஒரு ஒரு பிடி வெங்காயம் போடுங்க வெங்காயம் போட்டாச்சு கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கட்சி இந்த கட்டி வச்சிரு கொழுப்பு நல்லா அலசி வச்சிருக்கோம் கொழுப்பும் இந்த கொஞ்சம் கறியும் எலும்பு கறியும் போடுறோம் நிறையவும் போடக்கூடாது நிறைய போட்டால் ஒரு மாதிரி தெரிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக போட்டு வரும் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது பிரியாணி போட்டு சாப்பிடும் போதோ அந்த மாதிரி நெய்ச்சூரில் போட்டு சாப்பிடும் போது எந்த பிரியாணி போட்டு சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுற கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை போடுறோம் இப்போ பச்சை மிளகாவும் வெங்காயமும் போடுறேங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம் உப்பு போடுறாங்க உப்பு தேவையான உப்பு மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் போடுறோம் மஞ்சத்தூள் போடுறோம் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் போடுறோம் தனியா தூள் காய் வந்து நல்லா வதங்கி போச்சு இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்க போறோங்க தண்ணி ஊற்றி நிறைய தாளிச்சாக்கு அடுத்து மாங்காய் மாங்காய் போடுறேங்க மாங்காய் அது இருந்தாலும் மாங்காய் போட்டால் தான் அது தாளிச்சா ஒரு டேஸ்டே வரும் அங்கே இல்லாமல் செய்யலாம் பல விதத்தில் செய்யலாங்க தாளிச்சா தான் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது இது எங்கள் ஊர் ஸ்டைல் நம்ம என்ன போட கருவேப்பிலை போடுறோம் கருவேப்பிலாம் உருவிலாம் போடக்கூடாதுங்க அப்படியே போடுறோம் கருவேப்பிலை தோரம் பருப்பு நல்லா வந்து அவிச்சு நல்லா மைய வேக வச்சுருந்து தோரம் பருப்பு போடுறோம் நினைக்கும் 
நிறைய மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறதுனால யார் சொல்கிறதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்லேயே வந்து எப்போவும் இருப்பாங்க ஜென்ரலாக இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரெஸ் ஃபீடிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசு தாண்டியும் அந்த ஃபீடிங் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறது ஸோ அந்த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப் டு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட மதர்ஸ் வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் கூடவே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஃபேமிலி ஃபுட்ஸும் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பட் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு தவறான புரிதல் என்ன அப்படின்னா ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் அந்த தாய்ப்பாலில் வந்து ஒரு சத்தும் இருக்காது அது வெறும் தண்ணி மாதிரி தான் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க பட் இது வந்து ஒரு பெரிய மித்து ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசு தாண்டினாலும் சரி அந்த குழந்தையோட வயசுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஏற்ற மாதிரி ப்ரெஸ்ட் மில்கோட காம்போசிஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ரிசர்ச்சில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் கூட அந்த ப்ரெஸ்ட் மில்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி அண்ட் ஃபேட் வந்து அதிகமாக தான் இருந்திருக்கு அண்ட் இந்த ஃபேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட வெயிட் கெயினுக்கு மட்டும் இல்லை அவங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்குமே வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அண்ட் நியூட்ரிஷனை தாண்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டிங் வந்து அதிகமாகுது இது வந்து சைக்கலாஜிக்கலி ரெண்டு பேருக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்குன்னு நமக்கு ஏகப்பட்ட எவிடன்சஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுது இதை தாண்டி ஒரு சில நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்லி டைமில் வரக்கூடிய அந்த சைல்டுஹுட் அலர்ஜி ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் இல்லை ஃபியூச்சரில் அந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் வராமல் தடுக்கிறதாகட்டும் இல்லை அம்மாக்களில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு சில டைப் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் ஒபிசிட்டி ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரியான நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ எல்லா கிரிட்டிக்ஸையும் வந்து இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு எவ்வளோ காலம் வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ தாராளமாக வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் அதே சமயம் உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் நீங்கள் நரிஷ் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அப்போ தான் உங்களோட குழந்தைக்கும் உங்களால் வந்து ஹெல்த்தியாக வந்து ஃபீட் பண்ண முடியும் அண்ட் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் பார்த்த இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் வேற ஒரு சுவாரஸ்யமான டாபிக்கோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ரம்யா ராமச்சந்திரன் நம்ம அடுப்பங்கரையில் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்க செக்மெண்ட் வந்துருச்சுங்க விஐபி கிச்சன் தான் ஸோ இன்னைக்கு வந்திருக்க நம்ம விஐபி மல்லிகா மேம் என்ன ரெசிபியோடு வந்திருக்காங்கன்னு வாங்க பார்ப்போம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை விஐபி கிச்சன் இன்னைக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் இதுக்கு மாக்டெயில் இந்த மாக்டெயில் செய்யறதுக்கு பைனாப்பிள் தான் தேவைங்க பைனாப்பிள் மாக்டெயில் பேர் சொல்லாம இதுக்கு சன்ஷைன் மாக்டெயில் பேர் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சன்ஷைன் மாக்டெயில் செய்ய தேவையான பொருட்கள் அன்னாசி பழம் நானூறு கிராம் அளவு அறிந்தது ஒரு ஆப்பிள் பனங்கல்கண்டு பொடி விரும்பும் அளவு சாட் மசாலா தூள் விரும்பும் அளவு இந்த மாக்டெயில் செய்கிறதுக்கு வந்து பைனாப்பிள் ஆப்பிள் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ இது ஆப்பிள் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் இந்த ஆப்பிள் அடே கிஃப் த டாக்டர் அவேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இதில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு நார்ச்சத்து இருக்குது அதோடு வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வேல்யூ இருக்கிறதுனால இது எப்போவுமே வந்து ரொம்ப சேஃப் அதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களும் சாப்பிட்லாம் யார் வேணால் சாப்பிட்லாம் ஆனால் இந்த ஆப்பிளை வந்து இப்போல்லாம் வந்து மேலே வந்து ஒரு மெழுகு கோட்டு இருக்கிறதுனால தோல் எடுத்துகிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் முதல்லலாம் வந்து தோலோடு சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அந்த கோட்டிங் இருக்கிறதுனால அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் தோல் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ இதை நான் தோல் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நிறம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் முதலையே நம்ம கட் பண்ணோன்னாக்க இந்த மாதிரி நிறம் மாறாமல் இருக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சமாக வந்து மேலே டெக்கரேஷனுக்காக இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆப்பிளில் இதுலேயும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸும் கொஞ்சமாக சுகர் போட்டு வைக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறம் மாறாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிடுங்க பைனாப்பிள் அதாவது அன்னாசி பழம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப நல்லா பழுத்துருக்கணும் அந்த மேல் தோலை அதாவது எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் கவனமாக எடுக்கணும் கீழ்பாகம் மேல்பாகம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க ஒருவேளை லேசான இனிப்பும் புளிப்புமாக இருந்தால் கூட இந்த ட்ரிங்க் நல்லா தான் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம வந்து ஸ்வீட்னஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து இதை கட் பண்ணி வச்சு
ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க லேசாயக்கி அரைச்ச பிறகு நம்ம பனங்கல் கண்டு பொடியை போட்டுக்கலாம் பனங்கல் கண்டு இல்லைனா கல்கண்டு உங்கள் வீட்டில் எது இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க அது எதுவும் இல்லைனாக்கா நாட்டு சர்க்கரை எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து நமக்கு எந்த அளவு ஸ்வீட்னஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நான் முதலையே பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட இந்த ஜூஸ்னுடைய சுவையை தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு இதோட சாட் மசாலா தூள் சாட் மசாலா தூள்னால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா அந்த சாட்னுடைய ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அதாவது அதில் வந்து நம்ம இது நான் வீட்லேயே பண்ணதால கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு இன்க்ரீடியன்ட் போட்டு அரைச்சிருக்காங்க அதாவது தனியாக இருக்கும் சீரகம் இருக்கும் இஞ்சி ட்ரை ஜிஞ்சர் இருக்கும் காலா நமக்கு இருக்கும் அது மாதிரி வந்து புதினா இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்த்து அதை பவுடர் பண்ணது அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இன்னொரு தடவை மிக்சியாக இயக்கிட்டு அப்புறம் வடி கட்டிக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஸ்மூத்தி மாதிரி கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே மாதிரி திக்காக அப்படியே அரைச்சிட்டு அப்படியே கொடுக்கலாம் ஆனால் அது வந்து சிப்பை சிப் தான் எதுவாக இருந்தாலும் குடிக்கணும் இப்போ இன்னும் ஒரு தடவை இயக்கிட்டு அப்புறம் வடி கட்டிக்கிறான் இப்போ இதை பாருங்கள் அரைச்சதை வந்து இதில் வடி கட்டிக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா பைனாப்பிள்ங்கிறப்ப கொஞ்சம் திக்காக வரும் ஆப்பிளாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் திக்காக வரும் நீங்கள் அப்படியே திக்காக குடிக்கிறதா இருந்தாலும் குடிக்கலாம் இப்போ இந்த சன்ஷைன் மாக்டைல் தயாராகிடுச்சிங்க பாருங்கள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வாட்ரி கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வருமா அப்படி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஆப்பிளை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதை ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே அதை போட்டு கொடுக்கலாம் பொதுவாக இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஹோட்டலில் வந்து என்ன காம்பினேஷன் போட்டாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ இதை இந்த மாதிரி கிளாஸ் டம்ளில் ஊற்றிய பிறகு இந்த பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்பிளை வந்து கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா எப்போதுமே புதினா வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் ஃபீலிங் கொடுக்குங்க நம்ம எந்த ஜூஸில் போட்டாலும் நீங்கள் வேணால் இதில் அரைக்கிறப்ப கூட ரொம்ப கொஞ்சமாக போடுங்க ரொம்ப நிறையா போட்டிங்கன்னா கலர் மாறிடும் அந்த எல்லோ நேரம் மாறிடும் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் முக்கியமாக நம்ம குடிக்கிறப்ப என்ன பார்த்திங்கன்னா சிப் பை சிப் குடிக்கணும் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உமி நீரோடு சேர்ந்து அதை முழுங்குறப்ப தான் அதனுடைய முழு பயணம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சம்மரில் கொடுக்குறப்ப வேணும்னா ஐஸ் துண்டங்கள் போடலாம் இல்லைனா பரவாயில்ல சப்ஜா வித இருந்ததுனாக்கா அதை கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு அது ஒரு லேயர் கீழே போட்டு அதுக்கு மேலே போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரும் முக்கியமாக இதில் வந்து வைட்டமின் சி இன்னும் நிறையா அந்த ஆப்பிளில் இருக்கிற விட்டமின்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொடுக்குற மாதிரி நிறைய உணவுகள் இருக்குது அதில் வந்து விதவிதமான ஜூஸும் இருக்குது இந்த ஜூஸும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே நேரம் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அப்புறமா கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க எப்போ செய்கிறீங்களோ செஞ்ச உடனே கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் முக்கியமான சத்துக்கள் பூராவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சன்ஷைன் மாக்டைல் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலங்க முதல்ல ஆப்பிளில் வந்து தோல் சீவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சி வச்சுக்கோங்க நிறம் மாறாமல் இருக்கும் மிக்சி ஜாரில் பைனாப்பிள் அதாவது அன்னாசி பழத்தை தோல் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க ஆப்பிள் முதல்ல கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பனங்கல் கண்டு பொடி சாட் மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மறுபடியும் மிக்சியை இயக்கிட்டு வடிகட்டிக்கணும் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வடிகட்டிக்கோங்க கடைசியாக ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிய பிறகு மேலே மிக பொடியாக அரிஞ்ச ஆப்பிள் கொஞ்சம் கட் பண்ண புதினா ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு பரிமாறினீங்கன்னா மிக சுவையான சன்ஷைன் மாக்டைல் தயார் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இனிமேலும் நான் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விதவிதமான காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜூஸஸ் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு சொல்லித்தரேங்க ஒரே ஒரு ஜூஸ் மட்டும் பண்ணாமல் ரெண்டு மூணு காம்பினேஷன் போட்டிங்கன்னா ரெண்டில் இருக்கிற சத்துக்களும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லித்தரேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா புத்திநாத் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்க எல்லா ரெசிபீஸும் சூப்பராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ற ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள்
இதை தாண்டி இன்னைக்கு நான் எபிசோட் ஃபுல்லாக பார்க்கலங்க சில ரெசிபிஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியாக கவனிக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க நம்ம ஜயா டிவியோட யூடியூப் பேஜில் எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களுக்காக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி நிகழ்ச்சியோட என் பார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் புது புது ரெசிபிஸோட சந்திக்கலாம் அண்டில் தன் பவாய் ஃப்ரம் பிரீத்தி சுரேஷ் இது தூய பாலின் அர்குணங்கள் அடங்கிய மில்கி மிஸ் பன்னீர் மற்றும் மிஸ்டர் கோல் கர்லனை வழங்கும் அடுப்பங்கரை பவர் பை எஸ் கே எம் பூர்ணா ரைஸ் பிரான் ஆயில் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் அட்டிகா கோல் கம்பெனி டடா இன்னைக்கு அடுப்பாங்கிற ஒரு எக்ஸலண்டான சில்லி சிக்கன் தான் செய்ய போறோம்